நம்பர் மாற்றி மாற்றி போதை ஆகிடுச்சுன்னா ஃபோன் பண்ணி உன் தங்கச்சி வந்து எங்கே எக்ஸாம் எழுத வரலாம் அங்கேயே ஆசிட் ஆசிட் ஊற்ற போச்சுன்னா அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு சொல்லுவேன் நைட்டில் போட்டிருக்கோம் மேடம் இந்த பையன் நெட்டில் ஃபோட்டோ போட்டேன் நான் கேட்டேன் எது ஃபோட்டோலாம் வச்சிருக்கிறியா இல்லை வைக்கணும் என்ட அதில் அவங்ககிட்டலாம் எதுவும் கிடையாது எதுவும் கிடையாது கல்யாணம் பண்ணி அடுத்த நாள் அது நெட்டில் போட்ட கவுஞ்சு ஆமாம் ஒரு தடவை பீச்சில் எடுத்தோம் ஒரு தடவை அவங்க வீட்டில் எடுத்தோம் ஃபோட்டோ எடுத்து நான் அப்புறம் சொல்லுவேன் பேர் கார்த்திகேயன் மேடம் திண்டுக்கல்லில் தான் இருக்கேன் அம்மா ராமா இருக்காங்க அப்பா கிடையாது ஸ்கூல் டென்த்து படிக்கும் போதே ஓடி வந்துட்டேன் டென்த்து ஓடி வந்து ஆமாம் வீட்டில் அவ எனக்கு ஹாஸ்டல்லே சின்ன வயசுலேருந்து பா ஹாஸ்டல்லே இருந்தேன் அது வெளியே சுத்தமாக வைக்கணும்னு ஆசை பசங்களாம் டென்த் லீவில் முடிஞ்சு ஓடி வரும்போது நானும் ஓடி வந்துட்டேன் பசங்களோட சென்னைக்கு ஓடி வந்து இங்கே வந்து தங்கி பசங்களோட தங்கி வேலை பார்த்துட்டு யார் பசங்க கூட ஊரில் இருக்க பசங்க எங்க போய் தங்கினீங்க இங்க வந்து ரூம் எடுத்து தங்கி இருந்தோம் அப்ப காசு காசு வேலை பாப்போம் வீட்ல இருந்து வரும்போது காசு எடுத்துட்டு வந்தேன் அம்மா கிட்ட சொல்லாம சொல்லாம லெட்டர் எழுதி வச்சிட்டோம் அம்மா என்ன வேலை செய்றாங்க அம்மா ஸ்டாஃப் நர்ஸா இருக்காங்க அக்கா தங்கச்சி எல்லாம் அண்ணா ரெண்டு அண்ணா நான் மூணாவது உங்களுக்கு தேடலையா வீட்ல தேடல விட்டாங்க நான் சின்ன வயசுல இருந்து அப்பப்ப ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு போயிருவேன் ஹாஸ்டல்ல இருந்து வீட்டுக்கு போறேன்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு போயிருவேன் அதனால இதையும் சரி போயிட்டு லீவ் முடிஞ்சு வந்துருவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அசால்ட்டா விட்டாங்க யாரும் தேடல நான் இங்கே வந்து இருந்தேன் என் கூட இருந்தவங்கலாம் எல்லாம் ஊருக்கு போயிட்டாங்க நான் இங்கே வந்து சரி எல்லோரும் போனேன் என்ன சொல்லிட்டேன் சரி எப்படியாவது நம்ம இதுக்கு இருக்க வழி தரலையா என்ன பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு யாரும் கிடையாது சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு யாரும் கிடையாது நான் ஒரு தனி மரம் தான் அனாதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படியோ எல்லாத்தையும் இங்கே சென்னையில் இருக்க எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தேன் அப்புறம் சென்னையில் இருக்கிற ஒரு ஃப்ரெண்டு மூலிமா இங்கே வந் இங்கே இருந்தேன் அப்போ தான் என் ஒய்ஃப் எனக்கு பழக்கம் என் ஃப்ரெண்டு வீட்டில் இருக்கும்போது ஃப்ரெண்டு மூலிமா பழக்கம் ஃப்ரெண்டாக ஃப்ரெ பழக்கம் ஆனாங்க நல்லா பேசிகிட்டு இருந்தோம் பழகணும் ஆறு மாதம் நல்லா பழகணும் அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணிட்டு இருந்தது அவங்க அவங்க வீட்டில் தங்கி லெவன்த் படிச்சுட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் ஒரு வழியாக அப்படி சரி ரைட்டு ஓகே லவ் பண்ணுறேன் உன்னே நானும் லவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அடுத்த ஒரு ஆறு மாதம் ரெண்டு பேருமே லவ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் கையில் ஃபோன் வாங்கி கொடுத்துருந்தேன் அவங்களும் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்து சாயந்தரம் பேசுவாங்க நான் வேலைக்கு போயிட்டுன்னு சாயந்தரம் பேசுவேன் நான் நிறைய போய் சொல்லுவேன் அங்கே போயிட்டு வந்தேன் இங்கே போயிட்டு வந்தேன் இங்கே இருக்கிறேன் அங்கே இருக்கிறேன் அந்த வேலை பார்க்குறேன் இந்த வேலை பார்க்குறேன்னு கெத்து விடுவேன் போய் சொல்லுவேன் சொல்கிறீங்க உண்மை தானே மேடம் சொல்லணும் அதனால் நான் சொல்லுவேன் அது இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காக சொல்லிடுவேன் ஃப்ரெண்டு வீட்டிலேருந்தே வேலைக்கு போயிட்டு இவங்களுக்கு செலவு பண்ணுறது அது பண் அப்படியே சுற்றிட்டு இருந்தேன் அப்படியே ஒரு ஒரு வருஷம் போச்சு ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆச்சு இவங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி என் மாமா அப்பா என்னை லவ் பண்ணணும்னு சொல்லி லவ் பண்ணுறேன் டார்ச்சல் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொன்னாங்க டார்ச்சல் தானே பண்ணுறாங்க அதில் என்ன இருக்குது நம்ம தானே கல்யாணம் பண்ண போகிறோம் ஏன் பயப்படுற அப்படின்னு அப்புறம் டுவெல்த்து முடிக்கிற வரைக்கும் ரெண்டு பேருமே லவ் பண்ணிருந்தோம் அவங்க டுவெல்த்து ரெண்டு ஆனுவல் வரைக்கும் அப்புறம் சின்ன சின்ன சண்டைகள் வந்துச்சு அப்புறம் அவங்க என்னை வேணான்னு சொல்லிட்டு இவங்க வீட்டுக்கு தெரிஞ்சிச்சு இவங்க வீட்டில் உனக்கு யாரா இருக்கா நீ யாரா அப்படின்னா நான் கடைசி வரைக்கும் எனக்கு யார் இருக்காங்கன்றதை நான் சொல்லவே இல்லை யார் இல்லை சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைம் கூப்பிட்டு அவங்க வீட்டில் வான் பண்ணாங்க அவங்க அண்ணன் எல்லோரும் மதியம் மச்சான் எல்லோரும் வான் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி இனிமேல் வராத நீ கூப்பிட்டு பேசணும்னு சொன்னேன் அந்த பொண்ணு வேணான்னு சொல்லிடுச்சு நீயும் நல்லா இருக்கணும் அது நல்லா இருக்கணும் நீ கிளம்பிப்பீங்க அப்படின்னாங்க நான் மறுபடியும் அதை கேட்காம அடுத்த நாள் ஸ்கூலில் போய் நின்னேன் இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க எல்லோரும் சேர்ந்து அன்றைக்கி நைட்டே போய் ஊரில் எல்லோரும் வச்சு அடிச்சிட்டாங்க அந்த முன்னாடி லவ் பண்ணிணேன் அந்த பையன் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க பையன் இவங்க இவங்க அண்ணன் எல்லோரும் சேர்ந்து ஆட்டோ இவங்க அண்ணன் ஆட்டோ ஓட்டுறாரு எல்லோரும் சேர்ந்து அடிச்சிட்டாங்க அப்போ தான் எனக்கு வீட்டுக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு ஆஹா இவங்க ஒரு நாள் நைட்டு ஃபுல்லாக அடி வாங்கியிருக்கோம் நமக்கு இது தேவை தான் நம்ம வீட்டுக்கே போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்றைக்கி நைட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு காலையில் அடி வாங்கி நின்று என்னடா அப்படி வந்துருக்கு அப்படின்னா போய் நான் லவ் பண்ணாமல் அடி வாங்கி வந்துட்டேன் இந்த மாதிரி இருந்தேன் அப்புறம் அவங்க நடந்த உண்மையெல்லாம் சொன்னேன் அப்புறம் வீட்லேயே இருந்தேன் சரி வந்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் அவங்கள பிடிச்சி இவங்கள பிடிச்சி படிக்க வச்சாங்க டிப்ளமோ கேட்ரிங் படிக்க வச்சாங்க படித்தேன் அதுவும் தேர்ட் இயரில் டிஸ்கவுண்ட் ஆகிடுச்சு படிக்கல ஏன் அவ்வளோதான் இப்போ தெரில அது அப்படியே டிஸ்கவுண்ட் ஆகிடுச்சு பசங்களை சேர்ந்தேன் அப்புறம் ஆர்டர் எடுக்க வேலைக்கு
சரி சொல்லுங்க அதான் மேடம் அப்போ படிப்பு விட்டேன் இவங்க கரெக்டாக இவங்களும் இங்கே காலேஜ் போயிட்டு இருந்திருக்காங்க எனக்கு பழக்கம் இல்லை இவங்க என்னை விட்டுட்டாங்கன்ற ஆதங்கத்தில் மறுபடியும் இவங்க நம்பர் கிடச்சிது என் ஒய்ஃபோட நம்பர் கிடச்சிது சரி நம்பர் கிடச்சோன்னு நான் பேச ஆரம்பித்தேன் நான் தான் பேசுகிறேன் இவங்க அவாய்ட் பண்ணாங்க என் கூட பேசாத வைக்காத உன்னை பார்த்தாலே எனக்கு பயமாக இருக்குது செய்யாத வைக்காத அப்படி ஏன் பயமாக இருக்கு நான் அவங்கள ரொம்ப மாட்டிட்டேன் நீ என்னை விட்டு போனேன்னா அவ்வளோதான் நான் சும்மாலாம் விட மாட்டேன் ஏற்கனவே நீ உன்னை என்ன ஏமாற்றி இருக்கிற என்னையும் நீ ஏமாற்றக்கூடாது உன்னை நம்பி தான் நான் இங்கே வந்து இவ்வளோ தூரம் இருக்கிறேன் என்னால்லாம் தாங்கிக்க முடியாது நீ விட்டு போனேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பிளாக்மெயில் பண்ணிங்களா ரொம்ப கோ பிளாக்மெயில்லாம் சொல்ல முடியாது மேடம் ரொம்ப கோவக்காரேன் என்ன வார்த்தையில் கோவத்தில் என்ன வார்த்தை பேசுறது தெரியாது படப்படான்னு பேசிடுறேன் அப்படி ஹீரோ மாதிரி பேசிடுறேன் அப்புறம் எனக்கு ஃபேமிலி இருக்குதுன்னு சொல்லி நான் சொல்ல ஆரம்பிச்சு அப்புறம் பழக்க ஆரம்பிச்சுனா இனிமேல் எனக்கு பிடிக்கல வைக்கல பேசாத அப்படின்னு சொல்லி பிரச்சனையாச்சு மேடம் அப்புறம் ஒரு டைம் என்ன இப்போ கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரெண்டாக பேச ஆரம்பித்தாங்க ஃப்ரெண்டாக பேச ஆரம்பித்தோடனே சரின்னு சொல்லிட்டு நானும் பேச ஆரம்பித்தேன் திடீர்னு ஒரு நாள் என்ன பண்ணிட்டாங்க எனக்கு டவுட் வந்துச்சு அப்பயே சொல்லிட்டாங்க அந்த டுவெல்த்து படிக்கும் போதே சொல்லிட்டாங்க நான் இந்த பையனை தான் நான் இவனையே தான் மறுபடியும் லவ் பண்ணுறாங்கன்றது எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு இவங்க லவ் பண்ணுறாங்க மறுபடியும் இவங்க தான் லவ் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த பையன் வந்து சொல்லிட்டாங்க போல பார்த்தியா உனக்கு என்றைக்குமே நான் தான் அப்படின்னு சொன்னதுனால இவங்க லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு நானும் விட்டுட்டேன் எனக்கு அவங்க இவங்க மனசுக்கு தெரியும் இந்த பொண்ணு இவங்களும் லவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஆனால் எனக்கு ஒரு நான் என்ன நீ உண்மையை சொல்ல லவ் பண்ணு தான் எனக்கு உண்மையை சொல்ல பண்ணு இந்த பொண்ணு ஒத்துக்கவே இல்லை அப்புறம் ஒரு நாள் அது ஒரு பேர் ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ளே பேசி 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 பிரச்சனையாக வந்தோடனே நான் ஆமாம் நான் இவனை தான் லவ் பண்ணுறேன் இவனை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்குவேன் நீ என்ன பண்ண நீ என்ன பண்ண முடியுமோ இந்த ஜென்மத்தில் இவன் தான் என் புதுசேன் அப்படின்னு ஒரு நாள் விஷயம் வச்சுட்டாங்க அன்னையோடு நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது இல்லை விட்டுட்டேன் அப்புறம் மறுபடியும் இவங்க ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி போன இந்த பிப்ரவரி மாதம் போன பிப்ரவரி மாதம் இவங்க லவர்ஸ் டே அப்போ மெசேஜ் பண்ணுறாங்க மறுபடியும் நான் உன்னை உன்னை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நீ நல்லவன் தான் கோவத்தில் தான் நீ பேசுவ அப்படின்னு மெசேஜ் வந்துச்சு ஏன்னா அது ரொம்ப நாளாக கழிச்சு மெசேஜ் அப்போ தான் நான் செல்லு வாங்குறேன் அது வரைக்கும் சாதா செல்லு தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருப்பேன் அப்போ தான் யூஸ் பண்ணும்போது இவங்க வாட்ஸ்அப்பில் இவங்களாக தான் மறுபடியும் மெசேஜ் பண்ணாங்க நான் பேசவே இல்லை திரும்பி ஒரு நாள் அன்பிளாக்கில் இருந்து மெசேஜ் வந்திருக்கு வீடியோ வந்துச்சு ஏன்னா அது இது இந்த வீடியோக்கெலாம் அர்த்தம் தெரியுது அப்படின்னா எனக்கு எதுவும் தெரிலப்பா என்ன அப்படின்னு அப்புறம் ஒரு நாள் அப்படியே மட்டும் ஃப்ரெண்டாக பேசினேன் என் கூட உங்ககிட்ட பேசினாலே என் ஃபேமிலிக்கு விருப்பாக வரும் உன்னை வில்லம் மாதிரி என் ஃபேமிலியில் நினச்சிருக்கிறாங்க நான் உங்ககிட்ட பேசுவேன் நீ என்கிட்ட பேசு அப்படின்னு போயிட்டு சரி பேசுகிறேன் பேசுப்பா பேசுப்பா அப்படின்னு அப்படியே ஒரு ரெண்டு மாதம் பேசிட்டு இருந்தோம் இனிமேல் இன்னுமா உனக்கு நான் ஏன் பேசுகிறேன்னு தெரியலன்னு ஒரு நாள் மெசேஜ் வந்து என்னம்மா சொல்கிறேன் நீ பேசின ஒரு மாதம் இல்லை என்னம்மா சொல்கிறேன் நான் அவாய்ட் பண்ணுறேன் என்ன சொல்லிட்டேன் இல்லைம்மா நான் வேறு பொண்ணை லவ் பண்ணுறேம்மா நீ வேறு ஏமா பேசினுக்கிறேன் நான் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன் சே அதனால் நீ என் வாழ்க்கையில் வராது அப்படி இல்லை நான் அந்த பொண்ணுக்கிட்ட நான் பேசணும் அப்படின்னோடனே இதை எப்படா கழட்டி விட வந்துடாமல் நான் அந்த இன்னொரு செல்லுலேருந்து ஒரு பொண்ணு மாதிரியே மெசேஜ் அமைச்சு விட்டேன் தயவு செய்து கார்த்தி வாழ்க்கையில் வராதிங்க நாங்கள் லவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு உண்மையிலே நீ இவங்க அந்த பொண்ணுக்கிட்ட நீ கொடுத்த வச்சவ தான் கார்த்தி உனக்கு நல்ல ஹஸ்பண்ட் தான் ரெண்டு பேரும் நல்லவங்க தான் அப்படின்னு சொல்லி நானே பேசிட்டு முட்டேன் இனிமேலும் வாழ்க்கையில் வரமாட்டேன் கார்த்தி ஆனால் நீ எனக்கு லைஃப் லாங்காக என் கூட நீ பேசணும்னு மட்டும் ஆசை நான் அதனால் அது பிரச்சனை ஒன்றும் புரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி பேசுகிறேன் சொல்லுமா அப்படின்னு அப்புறம் ஒரு நாள் சாயந்தரம் ஃபோன் பண்ணி இன்னும் உனக்கு புரிஞ்சிக்க தெரில நான் உங்க கூட ஏன் பேசுகிறேன் நீ சொல்லும் முதல்ல அப்புறம் சொல்லலாம் அப்படின்னா இன்னுமா உனக்கு புரிஞ்சிக்க தெரில நான் லவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நான் காமெடி மூடி பண்ணிட்டுருக்கீங்களா என்ன நினச்சி பண்ணிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னு நான் பிடிச்சி கேட்க இல்லை அதான் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் நீ கோவக்காரன் கோவத்தில் பேசுவேன் ஆனால் மனசில் எதுவும் வச்சுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சரி ரைட்டு நான் அப்புறம் எனக்கும் வேறு வழி இல்லை நானும் யார்கிட்டையும் என் மனசும் யார்கிட்டையும் போகலை நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் எனக்கே ஒரு நாளைக்கு வருவாங்கன்னு கற்பனை தான் நினச்சிட்டேன் உண்மையிலே வருவாங்கன்னு தெரியாது வந்தாங்க அப்புறம் பேசிகிட்டே இருந்தோம் ரொம்ப மறுபடியும் ரொம்ப உண்மையாக இருக்க ஆரம்பித்தோம் நீ உண்மையை சொல்ல உன்னை பற்றி எல்லா முதல்ல உன்னை பற்றி யாருக்குமே எதுவுமே தெரியாது உன்னை பற்றி ஏதாவது ஒரு உண்மையை சொல்ல அப்படின்னே நான் சொல்லிட்டேன் திண்டுக்கல்ல தான் இருக்கிறேன் என் அம்மா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டேன் அப்படியா சரி என் வீட்டில் வந்து பொண்ணு கேள் இவன் ஏற்கனவே அடி வாங்கிட்டு வந்தது பார்த்த
அதுக்காக உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிட முடியுமா வேணான்னு சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் எங்கள் அம்மா அவங்க அம்மாட்ட பேசி சரிங்கம்மா ரெண்டு பேரும் ஆசைப்பட்டாங்க பண்ணி தான் வைப்போமே அவங்க முடிவு பண்ணாங்க அந்த முடிவு பண்ணுற கேப்பில் இந்த பையன் ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் போல் இந்த மாதிரி உங்களோட எடுத்த ஃபோட்டோ இருக்குது என்ட்ட நான் அதை பண்ணுவேன் எதை பண்ணுவேன்னு சொன்னோன்னே ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணி சரி எதுக்குமா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இருக்க எப்படி நம்ம ஓடி போய் தான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறோம் அவங்க அம்மா எல்லாம் ஒத்துக்கிட்டாங்க அவங்க அண்ணன் அப்பாலாம் ஒத்துக்கல வேணாம் அந்த பையன் என்னைய வேணாம் வேணான்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க வேணாம் அது சரி வராது சரி வராது சரி வராது நான் ஒன்று சரி ஆனதாச்சு என்னை நீ நம்புறியா நம்புகிறேன் சரி ஓகே கிளம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பு கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு கல்யாணம் பண்ணி கிளம்பிட்டாங்க காலைல ஒம்பது மணிக்கு எப்பயும் போல் வேலைக்கு வந்தாங்க இவங்க அம்மா என்கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சரி உனக்கே நான் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன்ப்பா அந்த பையன் வந்து வீட்டில் எல்லாம் பிரச்சனை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறான் குடிச்சிட்டு இனிமேல் நான் வந்துட்டு நீங்கள் அமைதியாக இருங்க நான் உங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறோம் அப்படின்னு இவங்க வீட்டில் சொன்னாங்க எங்கள் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் அவசரம் இல்லை நானும் தப்பு பண்ணேன் இல்லைன்னு சொல்ல நானும் ஆசைப்படுறேன் எனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசை இருந்துச்சு அதுவும் நான் உன்னை நம்பி வரேன் நம்பி வரேன் சரி வாம்மா நம்பி வா அப்படின்னே நான் இங்கே கேபு புக் பண்ணி அங்கேருந்து வந்துக்கிட்டு இருப்பேன் சரி திடீர்னு ஒரு நாள் வீட்டில் கார் வாங்கி கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டாங்க எங்கள் வீட்டில் கா நீ எதுக்கிட்ட அவ்வளோ பண்ணுறேன் நல்லா தான் வண்டி ஓட்டுற நைட்டு போல் வண்டி ஓட்டுறேன் படித்த படிப்புக்கும் அவருக்கும் வேலை செய்ய மாட்டேன் ஒரு ட்ராவல்ஸ் வச்சு கொடுக்குறேன் நடத்தலையா எங்கள் அம்மா கேட்டாங்க வண்டி வாங்கி கொடுக்குறேன் கரெக்டாக அந்த வண்டி வாங்கி கொடுக்குற கேப்பும் இவங்க வர கேப்பும் ஒன்றாயி நான் காசை ஃபுல்லாக இவங்கள்ட்ட செலவு பண்ணி சென்னைக்கு வர இவங்கள பார்க்க வண்டிக்கு வாங்கி கட்டுறேன் வண்டிக்கு வாங்கி கட்டுறேன்னு சொல்லி சொல்லி இந்த காசை போகிறேன் செலவு வச்சு சென்னைக்கு வந்து மறுபடியும் பண்ணின தப்பையெல்லாம் ரொம்ப சாதாரணமாக ரொம்ப நல்லவனாட்டா சொல்லுறது ஆ சுவாரஸ்யமாக சூப்பராக பேசுகிறீங்க தம்பி சொல்லுங்க செலவு பண்ணிட்டேன் அப்புறம் ஒரு நாள் எங்கள் அம்மாட்டை வந்து சொன்னேன்மா இந்த மாதிரி போனா வந்துட்டுருக்குமா தயவு செய்து திருப்பி அனுப்பிச்சிரு நீ வாழ்க்கையில் ரொம்ப தப்பு பண்ணிட்டுறா இதுக்கு மேலே நீ தப்பு பண்ணால் தயவு செய்து அந்த பொண்ணை திருப்பி அனுப்பிச்சிரு மா நம்பி வந்த பொண்ணை எப்படிமா திருப்பி அனுப்ப சொல்கிறேன் என்னம்மா சொல்கிறேன் நான் கல்யாணம் பண்ணுறேன் முடியாயிச்சிலம்மா அப்போ நம்ம நான் பண்ணிக்கிறேம்மா நீ எதுவும் என் வாழ்க்கையில் தலையிடாதம்மா அப்படின்னு நான் வீட்டு கல்யாணம் பண்ணி வீட்டில் தான் மா கொண்டு வந்து வைப்பேன் நீ கல்யாணம் பண்ணி வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு வரக்கூடாது அதுவும் அவளை நீ கூப்பிட்டே வரக்கூடாது இங்கே நான் ஏற்கனவே என் பிள்ளையை அடிச்சிருக்கா வச்சிருக்கா நான் எப்படி சேர்ப்பேன் நான் சேர்க்கவே மாட்டேன் மறுபடியும் நீ ஏமாற போகிறேன் நான் இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு இவங்க சொல்ல சரி அப்புறம் கூப்பிட்டு வந்துட்டேன் அடுத்த நாள் காலையில் கோயிலில் போய் கல்யாணம் பண்ணோம் கல்யாணம் பண்ணி ஸ்டேஷன் போயிட்டுருக்கோம் இவங்க வீட்டிலேருந்து கால் பண்ணிட்டாங்க எங்கப்பா இருக்கிறீங்க போனால் அங்கேயா இருக்குது ஆமாம் இருக்குது வந்துடுச்சு சரி நல்லா பார்த்துக்க நாங்கள் ஸ்டேஷனுக்கு எதுவும் போகல சமாதானம் ஆகிட்டாங்களே எதுக்கு போய்கிட்டு வந்து நான் எங்கள் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போய் ஒரு வாரம் எங்கள் வீட்டில் தான் இருந்தேன் கல்யாணம் பண்ணி ரெண்டு பேரும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபாக வீட்டில் தான் இருந்தோம் ஒரு வாரம் நான் எங்கேயும் வேலைக்கும் போகல ஒரு வாரம் கழித்து இவங்க வீட்டிலேருந்து எல்லோரும் வந்தாங்க சரிப்பா நாங்கள் வந்து பேசுகிறோம் நானும் ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்டேன் வந்து பேசுங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அவங்க வந்தாங்க வந்து பேசினாங்க எங்கள் அம்மா என்ன சொன்னாங்க இவன் என்னை நம்பி ரெண்டு லட்ச ரூபா கடன் வாங்கி கடன் வாங்கிட்டான் அந்த கடத்தை கட்டிட்டு இவனை போக சொல்லுங்கள் நீங்கள் உங்கள் மாப்பிள்ளை கூப்பிட்டு போங்க உங்கள்கிட்ட நான் எதுவும் கேட்கல எதுவும் பண்ணலை ஏன் வயசாகிடுச்சு இதுக்கு முன்னாடி இவன் சேட்டை செஞ்சால் அவன் வீட்டை விட்டு போனான் நான் ஏற்றுக்கிட்டேன் எனக்கு அறுபத்தி நாலு வயசு ஆயிடுச்சு இதுக்கு முன்னே அந்த கடனை கட்ட முடியாது நான் சொல்கிறேன்மா கடனை நான் கட்டிக்கிறேம்மா கட்டிக்கிறேம்மா அப்படின்னு இங்கே இருந்தால் நீ கட்ட முடியாது நீ சென்னைக்கு போ அங்கே போய் தான் வேலை செய்ய இங்கே இந்த ஊரில் நீ வேலை செஞ்சானா உனக்கு அந்த வருமானம் கிடைக்காது இதே வேலையை நீ அங்கே போய் செய் கிளம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஆனால் நீ வீட்டில் மொத்தத்தில் வீட்டில் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க எங்கள் அம்மா உடனே இவங்க சரிப்பா அப்படின்னு சொல்லி சரி நீ சென்னைக்கு வந்துருப்பா நான் உங்கள் லைஃப்பில் பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்னா இவனும் சொன்னான் போவோம் எங்கள் அம்மா அப்பா நல்லா தான் பார்த்துக்குவாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு அன்றைக்கே எல்லாம் பேக் பண்ணிட்டு சென்னைக்கு வந்துட்டாங்க ரெண்டு பேரும் இங்கே வந்து நல்லபடியாக தான் இருந்தோம் சந்தோஷமாக தான் இருந்தோம் இவ்வளோ வேலைக்கு போவா நானும் வேலைக்கு போவேன் இடையில் ஒரு நாள் பிரச்சனை வந்துச்சு அந்த அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் போய் அடித்தான் அந்த பையன் அந்த கூட வேலை பார்க்குறவங்க எல்லாமே அந்த பையனுக்கு பழம் அக்கா அந்த அக்கா அவங்களோடலாம் இது இவங்க தான் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து தான் அவனை தூண்டி விட்டு அவனை பண்ண வச்சாங்க அப்படின்னு இவன் வந்து வீட்டில் ஒரு நாள் இனிமேல் அவங்களோட பேசாத இவங்களோட இவங்களே சேராத அப்படி உனக்கு பிடிக்கலையா அந்த இடத்த வேலையை விட்டு நீ நின்று அங்கே போனால் தானே அவங்க பேசுகிறாங்க மற
கார் வாங்கிட்டோம் சொந்தமாக இவங்க வேலை பார்க்குற இடத்துலேருந்து ஒரு லட்ச ரூபா அட்வான்ஸ் வாங்கி சொந்தமாக கார் வாங்கி சொந்தமாக ஓட்ட ஆரம்பிச்சேன் நான் ஒரு நாள் வீட்டில் இருக்க மாட்டேன் காலைல ஆறு மணிக்கு கிளம்பிடுவேன் நைட்டு ஒம்பது மணிக்கு தான் அம்மாவோட கடன் அழைச்சிங்களா அம்மாவுக்கு மாதம் மாதம் பத்தாயிரம் மூணு மாதம் பணம் அனுப்பிடுவேன் இங்கே வந்து ரெண்டு பேரும் ஷேர் பண்ணி இங்கே ஒரு பக்கம் வாங்கி அங்கே ஒரு பக்கம் வாங்கி அந்த ஒரு மாதம் வேலைக்கு போகாத கேப்பில் அதுக்கப்புறம் ஓட்டி 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 அடைக்க ஆரம்பிச்சேன் அப்புறம் ஒரு மூணு மாதத்துக்கு அப்புறம் வண்டி சுத்தமாக ஓடாமல் போகுது வண்டிஸ் தான் என்னோட ஒரிஜினல் லைசன்ஸ் இல்லை அதனால் ஒரிஜினல் லைசன்ஸ் இல்லை அதனால் வண்டி ஓட்ட முடியல சென்னையில் அப்புறம் சரி என்ன சொல்லால் இன்னொரு இடத்துல கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ண கிடச்சிது அப்புறம் நெட்டில் போயிட்டு ஒரிஜினல் லைசன்ஸ்லாம் எடுத்து பார்த்துட்டு இப்போ ஒரு கம்பெனியில் ஓட்டிகிட்ருக்கேன் அப்புறம் மறுபடியும் பொங்கலுக்கு முந்தின நாள் ஃபோன் பண்ணி எங்கே இருக்கிறேன் அப்படின்னா வாடகையில் இருக்கிறேன் சிக்கன் கடைக்காருக்கு ஃபோன் பண்ணி எனக்கு சிக்கன் கட்டி வைக்க சொல்லி வீட்டுக்கு அப்படின்னா சரிம்மா கட்டி வச்சுருன்னு சொல்லிட்டு ஃபோன் வச்சுட்டேன் மறுபடியும் ஃபோன் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இப்போ கட்ட சொல்லுங்கள் அப்படின்னா இதாக இருக்குது அப்படின்னா அமுதாக வீடு வீட்டில் கொண்டே கொடுக்கணும் மனவட்ட பல தடவை சொல்லியிருக்கிறேன் உனக்கு பிடிச்சிருக்கா பழகிறேன் நீ பேசுகிறது உன்னோட விருப்பம் நீ என்ன பேச சொல்லுது நியாயம் இல்லை எனக்கு சிக்கனே வேணாம் ஃபோனை வை அப்படின்னு சொல்லி வச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு இருபது தடவை ஃபோன் பண்ணுறேன் ஃபோனே எடுக்கலை வீட்டுக்கும் ஃபோன் பண்ணி கேட்குறேன் போனால் வந்துருச்சா டைம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு வந்தோடனே ஃபோன் பண்ண சொல்கிறேன் போனால் அவங்க அப்பா சொல்ல அப்புறம் தான் அவங்க சிக்கன் கடைக்காரருக்கும் ஃபோன் பண்ணி கேட்குறேன் ஆ போனால் வந்துச்சானா டூ வீலரில் வருது வந்து சிக்கன் வாங்கிட்டு போயிடுச்சா அப்படின்னு இல்லைப்பா ஆ வந்தாங்க ஜி நீங்கள் சொல்லலன்னு சொல்லவும் போயிட்டாங்க ஆ அப்படியா சரி சரி அப்புறம் நான் நைட்டு அப்புறம் இருபது டைம் ஃபோன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபோன் எடுத்தாங்க நைட்டு எங்கம்மா போனேன் அப்போ ஏன் அவ்வளோ லேட்டு வர்றதுக்கு நீ அப்படின்னு நான் கேட்டேன் கிளம்பிட்டேன் சிக்கன் வாங்க போகிறோன்னு சொன்னேன் சரி நான் சொல்லலான்னு பார்த்து அவருக்கு ஃபோன் பண்ணேன் நீ எடுக்கல சிக்கன் வாங்க போய் எங்கம்மா போனேன் அப்படின்னா எங்கள் அண்ணி வந்தாங்க நின்று பேசிகிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னுச்சு சரி ரைட்டு கூட பேசிகிட்டு வந்தியா விட்டுருன்னு சொல்லி விட்டேன் அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் காலையில் சொல்கிறாங்க நான் என் அண்ணி வீட்டுக்கு தான் போயிட்டு வந்தேன் அங்கே தான் போயிட்டு வந்தேன் அங்கே இருந்து பார்த்து அமதாக்கா தான் பிரச்சனையா அவங்க எனக்கு என்னென்னா மேடம் அவங்களால நிறையா அவங்க தான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த போனால் சும்மா விடாத நீ பண்ணது தப்பு போனா நீ பண்ணது தப்பு போனா அப்படின்னு அவ்வளோ தூரம் பேசிக்கிறேன் யூலியா என்ட்ட சொல்லிட்டு போறேன் அந்த பையனோட யாரு அவங்களோட ஒரு ரிலேஷன் மேடம் உங்களுக்கு அதுதான் பிரச்சனை எனக்கு எனக்கு என்னன்னா அது என்கிட்ட நீ சொல்லிட்டேன்னா அது எனக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனையாகவே தெரிஞ்சிருக்காது என்னை நம்புடா நான் அவங்க மூஞ்சியில் கூட முடிக்க மாட்டேன் அவங்கள நான் பார்த்து பேசிட்டா கூட நான் தப்பானவள் ஆயிடுவேன் அப்படின்னு என்னை நம்பி வேலைக்கு அனுப்பிச்சு விடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியாம செஞ்சது என்னால் தாங்க முடியும் எவ்வளோ நாள் ஆச்சு இந்த பிரச்சனை ஆரம்பிச்சு ஒரு வாரம் இருக்கும் ஒரு வாரம் அதுக்குள்ள சொல்லலாம் உண்மை வந்துட்டீங்க நீங்களே ஷார்ட் அவுட் பண்ணிருக்க முடியாதா வீட்டில் நான் சா அதான் மேடம் ஃபேமிலியில் அடிக்கடி சண்டை வரும் எல்லாமே நான் வந்து அப்போ என் ஃபேமிலியில் சுத்தம் எல்லாரும் ஒரு பேர் ஒதுக்கிட்டாங்க யாருமே கிடையாது ஃபுல்லாக இப்போ என் மாமியார் வீடு சைடு தான் எல்லாருமே ஒதுக்கிட்டாங்க இங்கே வந்து இருந்துட்டாங்க இப்போ என்ன சண்டை நடந்திருந்தாலும் இவன் இங்கே வந்தோன்னு என்ன ஆட்டிடியூடாக இருந்தால் என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம நம்ம வீட்டில் தானே இருக்கிறோன்ற ஒரு இது வந்துச்சு எங்களுக்கு எனக்கு யார் என்ன சொன்னாலும் அது ஒரு மாதிரியாக இருந்துச்சு ஐயோ யாரும் இல்லாமல் வந்து இப்போ இப்படி கிட்ட இருக்கும் என் பொண்ணை அப்படி தான் பா இருக்கும் என்ன பண்ண சொல்கிறேன் நீ தானே விரும்பி போய் கல்யாணம் பண்ணேன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் போகணும் இப்படியே ஒவ்வொருத்தராக சொல்ல 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 எனக்கு என்னென்னா எல்லாத்தையுமே ஒதுக்கிட்டு சரி இனிமேல் நம்ம கொண்டாட்டி தான் அப்படின்னு சொல்லி நீ நம்பி வந் அப்பையும் இவன் சொல்கிறா கல்யாணம் பண்ணி கேட்போம் இதுக்கு முன்னாடி நான் வாழ்க்கையில் எப்படி இருந்தேன்னு தெரியாது இனிமேல் நான் உனக்கு உண்மையாக தான் இருப்பேன் உன்னை மட்டும் தான் இருப்பேன்னு எனக்கு இது ஆக்சுவலாக நானுமே இது பெரிய தப்பாக எடுத்துருக்க கூடாது தான் பெரிய தப்பாக நான் எடுத்துக்கல நான் கேட்க 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 நீ ஏன் முன்னா என்ன செஞ்சேன் ஏன் முன்னா நீ இந்த மாதிரி மறைச்ச இப்போ இல்லை மாதிரி தானே என்கிட்ட எல்லாத்தையும் மறைச்சிருப்பேன் நான் கேட்க 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 அவங்க பேச 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 சண்டை பெருத்தேன் என்னமா <laughs> 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 சரி எனக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லுமா பூனா இவரோட ரிலேஷன்ஷிப் கட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த பையனை லவ் பண்ண அந்த பையனோட என்ன பிரச்சனை ஆச்சு அவங்க அவங்க கூட இவங்களால தான் பிரச்சனை இவங்க போன் பண்ணி அவங்க கிட்ட நான் நான் நானும் பூனாவும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம் நீ அவங்கள விட்டு விலகிட்ட நான் சொன்னேனா நீ சொன்னியா விலகிட்ட
டுவெல்த்தில் முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் எந்த கண்டக்டும் இல்லை ஆனால் இவங்க பண்ணாத சேட்டை கிடையாது அந்த நான் டுவெல்த்து படிக்க எக்ஸாம் கூட எழுத விடல என்ன உன் தங்கச்சி மேலே ஆக்ஸ் ஆக்ஸ் டு எங்கள் அண்ணனுக்கு அன் டைமில் ஃபோன் பண்ணுவாங்க நம்பர் மாற்றி மாற்றி போதை ஆகிடுச்சுன்னா ஃபோன் பண்ணி உன் தங்கச்சியை வந்து எங்கே எக்ஸாம் எழுத வரலாம் அங்கேயே ஆசிட் ஆசிட் ஊற்றுற முடிஞ்சுல அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு நைட்டில் எங்கள் அண்ணனுக்கு ஃபோன் பண்ணி ஒரு நிமிஷம் எதுக்கு அப்படி சொல்கிறீங்க சரி அப்பயா பேசுமே விட்டுட்டு போயிருச்சு ஏமாத்திட்டு பேசுங்க இட்ஸ் நாட் அ ஸ்மால் திங் உள்ளதா மட்டும் இதான் லவ்வா மேடம் அவங்களே அதை ஒரு நாள் சொன்னாங்க மேடம் நீ வெறும் வாயில் தான் கோவத்தில் தான் பேசுவே மனசு அப்படி கிடையாது நான் அவங்க கோவம் வந்தாலும் எப்படி அப்படி ஒரு வார்த்தை விடலாம் நீ விளையாட்டா அது அதோட விளைவுகள் தெரியுமா அதனால தான் உனக்கு செய்யல அண்ணாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி உன் தங்கச்சிக்கு எவ்வளோ ரேட்டு என் ரூமில் பசங்க இருக்கானுங்க அனுப்பி விடுறியா எனக்கு <laughs> 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 அந்த நம்பருக்கே திரும்ப 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 ஃபோன் பண்ணி அவங்கள ஒரு பக்கம் டென்ஷன் பண்ண அதுக்கப்புறம் திரும்ப இவங்க தேடி வந்தாங்க வாட்ஸ்அப்பில் பேசினாங்க திரும்ப நானும் இவங்கள நீங்கள் தான் மேம் முதல்ல பேசினீங்க மறுபடியும் நான் பேசினேன் அப்புறம் பிளாக் பண்ணிட்டேன் போன வருஷம் இவங்களா தான் வந்தான் இவங்களா தான் இவங்க பேசின மேடம் ஆனால் ஃப்ரெண்ட்லியாக பேசினேன் அவங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி நான் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணுறேன் அந்த பொண்ணு என் மேலே உயிரே வச்சுருக்குன்னு அதோட பிளாக் பண்ண நான் பிளாக் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து அது அந் ஆனால் அந்த பொண்ணும் கிடையாது யாரோ யாரோ ஒரு பேரை வச்சு என்கிட்ட சொன்னேன் இவங்க யாரையும் லவ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சவொடனே நான் வே விளக்க பார்த்தேன் அவங்களே சொன்னாங்க நீ என்னை விட்டு விளக்க பார்த்த இவ்வளோ முட்டாள்தனம்மா சரி அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிங்க கல்யாணம் பண்ணியாச்சு மேடம் எல்லாமே தெரிஞ்சு தான் மேடம் பண்ணாங்க தெரிஞ்சு கூட் இங்கேருந்து திண்டுக்கலுக்கு கார் வச்சு வர சொல்லி கிளினிக்லேருந்து வர சொல்லி இங்கேருந்து போயிட்டேன் போயிட்டு மேரேஜ்லாம் பண்ணிட்டாங்க அங்கே ஒரு கோவிலை வச்சு மேரேஜ் பண்ணிட்டாங்க மேரேஜ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் திண்டுக்கல்லையும் நல்லா தான் வச்சுருந்தாங்க ஒரு மாதம் நல்லா இருந்தோம் அவங்க அம்மா கொஞ்சம் டார்ச்சல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்க அம்மா கிட்ட ஒன்றரை லட்ச ரூபாய் கடன் வாங்கியிருக்காங்க அந்த கடனை லாஸ்ட்ல ஏன் மேலே போட்டுட்டாங்க உனக்காக தான் வாங்கினேன் மூணு வாட்டி சென்னைக்கு வந்திருக்காங்க என்ன பார்க்க அந்த காசை வாங்கி நான் சென்னையில தான் அழிச்சேன் உன்னை பார்க்க வந்து தான் அழிச்சேன் ஒன்றரை லட்ச ரூபா அப்படின்னு சொல்லி அந்த பழி ஏன் மேலே போட்டு அவங்க அம்மா கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆகி நீங்க வீட்டை விட்டு வெளியே போயிடுங்க அப்படின்னு யாருமே இல்லாம அனாதையா நின்று இருந்தோம் மேடம் எங்க வீட்டுல அரவணைச்சாங்க வாங்க எங்க வீட்லயே இருந்து இருக்கிற கடனை அடைச்சிட்டு சீக்கிரமா நீங்க திண்டுக்கலுக்கு போயிடுங்கன்னு சொல்லி இப்ப லாஸ்ட்ல யாருமே வரக்கூடாதுன்றாங்க ஃபேமிலியில உங்க ஃபேமிலியில என்னமா என்னை அடிச்சா கூட யாரும் வந்து கேட்க கூடாதா இப்ப என்ன பிரச்சனை அதான் இப்போ அந்த பையனை வச்சு சந்தேகப்படுறாங்க மேடம் கிளினிக்ல வந்து ஒரு நிமிஷம் கிளினிக்ல வந்து அவங்க தெருவில் இருக்க ஒரு அக்கா வேலை செய்யறாங்க எங்க வீட்டு எங்க கிளினிக்ல அவங்க கிட்ட நான் பேசுறதுனால வேலை விஷயமா அவங்க ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி ஃபோன் பண்ணிட்டாங்க என் நம்பருக்கு இந்த மாதிரி நான் லீவ்ல இருக்கும்போது என்னென்ன திங்ஸ் எங்க இருக்கு ஆ என்னென்ன திங்ஸ் எங்கெங்க இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஃபோன் பண்ணி என்னதான் கேட்பாங்க அப்படி பண்ணும் போது இவங்க தெரிஞ்சிருச்சு ரெண்டு பேரும் ஒரே இடத்துல வேலை செய்யறேன் ஒரே இடத்துல வேலை செய்யறேன் வேலை விஷயமா பேசுறதுனால நீ இன்னைக்கு அவன் உனக்கு நல்லவளா தெரிஞ்சவன் அவனும் உனக்கு நல்லவனா ஏன் நல்லவளா தெரிஞ்சாங்கன்னு உனக்கு நான் சொன்னேன் நல்லவனா தெரியவான் உனக்கு ஏன் நல்லவளா தெரிஞ்சாங்கன்னு சொன்னேன் நீ பேசிக்க பழகிக்க அது உன்னோட விருப்பம் நான் என்னைக்கோ சொல்லிட்டேன் சொன்னா இல்லையா அதுக்காக நான் திரும்ப அவங்க இல்ல நான் கேக்குறது மட்டும் பதில் சொல்ல நான் அதனால தான் இங்க வந்தனே சரியா இங்க வந்ததுக்கு மெயின் ரீசனே தான் இந்த சின்ன பிரச்சனைக்காக தான் வந்தேன் நான் ஏன் சொன்னேன் நீ என்கிட்ட முதனடியே பிரச்சனை நடந்துச்சு நமக்கு நீ என்ன சொல்லிட்டு என்கிட்ட வேலைக்கு போன அவங்களுக்கு <laughs> 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 அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒரு வாட்டி கிளினிக்ல அடிச்சிட்டாங்க அது என்னன்னா இப்ப அமுதா அக்கா தான் அவங்க சொல்லி தான் வந்து அடிச்சாங்கன்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு ஒரு டவுட் அப்புறமா போன உடனே தெரிஞ்சிருச்சு எங்களுக்கு அவங்க சொல்லி அடிக்கல அவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனைக்கும் சம்மந்தம் இல்லை நான் அப்பவும் சொல்றேன் அவங்க மேல பிரச்சனை இல்லை அவங்க தப்பு பண்ணல அவங்க கிட்ட பேசுறதுனால என்ன வருது அப்படின்னு சொன்னதுக்கு நீ எப்படி பேசலாம் நீ அவ்வளவு தூரம் என்கிட்ட சொல்லிட்டு நீ எப்படி பேசலாம்னு அதுல ஆரம்பிச்ச சண்டை தான் அவங்க பேசுனதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை மேடம் நான் கேட்கறேன் ஏன் போனா நீ எனக்கு பண்ண எனக்கு எனக்கு எவ்வளவு கஷ்
அந்த பையனை பத்தி பேசினாலே தூங்கவே விட்டுறது கிடையாது என்ன நல்லா பார்த்துக்கிட்டானா நல்லா செஞ்சுக்கிட்டானா அவன் பிரச்சனை பண்ணாதான் மேடம் இல்லைன்னு சொல்ல இப்ப அவங்க உண்டு அவங்க வேலை உண்டுன்னு போயிட்டாங்க அவங்களை எதுக்கு எடுக்கணும் பிரச்சனை இல்லை நான் அவங்க வார்த்தையை யூஸ் பண்ணவே இல்லை நீ தான் இழுத்த என்ன சந்தேகப்படு இதுக்கு மேல நான் உனக்கு துரோகம் பண்ண மாட்டேன் உன்னை விட்டுட்டு போகமாட்டேன் சரி ஃபேமிலி வர கூட வர கூடாது வர கூடாதுன்னு சொல்லுமா நீ சண்டை போட்டா சண்டை போட்டா போய் உன் அம்மா அப்பாவோட சேர்ந்துக்கிற அவனை கேளுங்க அவனை இது பண்ணுங்க அவனை இது நீ அப்ப நான் வந்து இங்க தனியா வந்து உட்காந்துருக்கிறேன் நைட் எல்லாம் நைட் எல்லாம் தூங்க விட மாட்டாங்க அதனால அம்மாவுக்கு தூக்கம் வர மாட்டேங்குது என்ன அதுக்கான நல்ல ரீசன் எனக்கு அதாவது சாட்சியோட நிரூபி நான் யாரையோ வச்சுட்டு இருக்கேன் நீ ஆணி தரமா எங்க அக்கா எதிர்க்கே சொன்னலன்னு எத்தன் அது நீ நிரூபி எனக்கு நிரூபி என்ன சொன்ன உங்க அக்கா எதிர்க்க என்ன சொன்ன ஆமா வச்சிட்டு தாங்க இருக்காங்க ஏன் நகைச்சு யாரையா அப்ப வச்சிட்டு இருக்கலன்னு நீ நினைக்கிறானே கேட்டாங்க ஆமா ஆமான்னு சொன்னேன் ஆமான்னு சொன்னானே இதத்த நான் சொன்னேன் ஏன் அந்த வார்த்தை அவங்க கேக்குறாங்க நீ சந்தேகம் ஏன் கேக்குறாங்க சரி ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னாங்க ஏன் அந்த வார்த்தையை கேட்டேன் அந்த வார்த்தையை நான் கேட்டேன் நான் கேக்குறது மட்டும் உங்க அக்கா என்ன சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்க காலையில ஃபோன் பண்ணி மேடம் கொண்டு வந்து காரை விட்டு என்ன <laughs> பிரச்சனை <laughs> ஆறு வருஷம் மாடி இருந்து லாப் பண்ணுறாங்க மேடம் அதெல்லாம் சொன்னார் எங்கிட்ட அது வந்து நான் ஒரு வாட்டி கண்டித்தேன் கண்டித்து வந்து அடித்தேன் எங்கள் தங்கச்சி பின்னாடி வராது அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் ஓடினவர் இப்போ இடையில் வந்து லவ் பண்ணாங்க ரெண்டு பேரும் மறுபடியும் கனெக்ஷன் ஆகிட்டு உங்கள் தங்கச்சியும் தப்பு பண்ணியிருக்காங்க ஆமாம் பண்ணிடுறாங்க அப்புறம் நான் சொன்னேன் வேணாம் நான் சரி சரி கிடையாது அப்படின்னு கேட்கல என் பேச்சை மீறி இங்கேருந்து திண்டு சரி கிடையாதுன்னா என்ன சரி கிடையாது கேரட்டு சரி கிடையாது வரும் <laughs> 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 சரி நேத்து காரணம் அடிச்சு காரணம் பிரச்சனை எல்லாம் தெரிஞ்சுதான் மேடம் இந்த இது வரும் தெரிஞ்சுதான் வீட்டை விட்டு வெளியே போக சொல்றீங்க நீ வா எனக்கு வெளியே போய் வாழ்ந்தேன் <laughs> 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 
இதுக்கு மேலே நீ என் லைஃப்பில் தேவையே இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் போது நான் என்ன மேடம் சொல்ல முடியும் சரி எடுத்தோடனே எதுக்கா நீ நான் அந்த வார்த்தையை சொன்னேன் எதுக்காக நீங்க சொன்னீங்க நான் எனக்கு மூணாவது பையன் கொஞ்சம் நெஞ்சம் இல்ல பொறுப்பே இல்ல அவங்க அப்பா இல்ல இவன் பிறந்த ஒரு ஆறு மாதத்துல எல்லாம் அவங்க ஒரு வருஷம் இருக்கும் போதே அவங்க அப்பா வேற இதோட போயிட்டாரு நான் தான் படிக்க வச்சேன் ஆனா இவனை ஒரு ஸ்டெடி ஆக்கிறனோன்னு நான் படாத கஷ்டமே கிடையாது அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் நான் ஸ்டெடி ஆக மாட்டேன் ஒவ்வொரு தடையும் ஒவ்வொரு இது ஃபால்ட் பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு தடையும் அதுல இருந்து அம்மா தப்பு செஞ்சவங்க தப்பாவே இருப்பாங்களா திருந்த மாட்டாங்களா இந்த ஒரு தடவையும் சான்ஸ் கொடு இந்த ஒரு தடவை எத்தனை மேடம் நான் சான்ஸ் கொடுக்க முடியும் நீங்களே நினைச்சு பாருங்க சரி அது முடிஞ்சு போச்சு இப்போ கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் என்னாச்சு கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் இந்த பொண்ணை கூப்பிட்டு அவன் வந்தான் இல்லையா நான் சொன்னேன் எவ்வளோ நாள் இருந்தாங்க உங்கள் வீட்டில் எங்கள் என்ன ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் இருந்தாங்க மேடம் எப்படி இருந்தாங்க அந்த பொண்ணு இது வந்து அதுதான் இருக்கும் நான் வந்து என்ன நினச்சேன்னா இந்த பேரண்ட்ஸ் இல்லாமல் நம்ம பிள்ளைய நம்பி வந்துட்டு இல்லையா அதனால நான் வந்து எனக்கு ஒரு பொண்ணாக தான் அதை வச்சுக்கிட்டேன் ஒரு சின்ன வேலை கூட செய்ய விட மாட்டேன் கேட்டுக்கோங்க எல்லாமே நான் ஜாப் போறதுக்கு முன்னே சொல்லிருக்கா எங்க மாமி ரெண்டு வேளையும் விட மாட்டாங்க ஒரு வேளை செய்ய விட மாட்டேன் மேடம் காலையில எழுந்து காபி போடுறதுல இருந்து ஏ டு செட் எல்லா வேலையும் பண்ணிட்டு ரெண்டு பெட்ரூம் தான் ரொம்ப நேரம் ஒரு ஹால் ஒரு ரெண்டு பெட்ரூம் கிச்சன் அவ்வளவுதான் எங்களுக்கு ஆனா எல்லாத்தையும் நீட்டா மாப் பண்ணி விட்டுட்டு போயிருவேன் இது எந்திரிக்கும் எயிட் ஓ கிளாக் எயிட் தேர்ட்டி நைன் ஓ கிளாக் கூட எந்திரிக்கும் எந்திரிச்சு அது பாட்டு காஃபி மட்டும் இருக்கும் ரெண்டு பேரும் குடிப்பாங்க போட்டுருவாங்க குளிப்பாங்க ஆனா ஒரே சவுண்டா இருக்குமா அப்போ அப்பார்ட்மெண்ட்காரங்களே சொல்லுவாங்க என்ன கல்பனா சிஸ்டர் வீட்டில் முந்தியெல்லாம் சத்தமே கேட்காது இப்போ என்ன அந்த பொண்ணு எந்த நேரம் ஞாய் ஞாயினு கத்திக்கிட்டே இருக்குது அந்த மேடம் வர்றதும் தெரியாது போகிறதும் தெரியாது ஏன்னா எல்லாரும் மேடம்னு தான் கூப்பிடுவாங்க வர்றதும் தெரியாது போகிறதும் தெரியாது இப்போ நான் ரெண்டும் ஒரே அடிச்சு பிடிச்சி நேரம் சந்தை போட்டுகிட்டே இருக்கிறாங்களே அங்கெல்லாம் ஒரு சண்டை வந்தது இல்லை இன்னும் நேற்று போட்டிருக்கோம் மேடம் இந்த பையன் நெட்டில் ஃபோட்டோ போட்டேன் நான் கேட்டேன் எது ஃபோட்டோலாம் வச்சிருக்கிறியா இல்லை வைக்கணும் என் அதில் அவங்ககிட்டலாம் எதுவும் கிடையாது எதுவும் கிடையாது கல்யாணம் பண்ணி அடுத்த நாள் அவன் நெட்டில் போட்ட கம்பி ஆமாம் ஒரு தடவை பீச்சில் எடுத்தோம் ஒரு தடவை அவங்க வீட்டில் எடுத்தோம் ஃபோட்டோ எடுத்து நான் அப்போ தான் சொல்லுவேன் இவனுக்கு அதே சந்தேகம் அப்படி தானே ரெண்டு பேருக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லை மேடம் அது சொல்லிட்டு போய் செய்ட் ரெண்டு பேருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லை தான் நம்ம வந்து அவ்வளோ எப்படி அவங்க வெளியே போனாங்க அப்புறம் வீட்லேருந்து அப்புறம் நான் தான் சொன்னேன் இவன் வேலைக்கு போகல அதுவும் வேலைக்கு போகல நான் சொன்னேன் உன்னை பெத்த கடனுக்கு நான் தான் வந்து உனக்கு சாப்பாடு போடுவேன் எல்லாம் பார்ப்பேன் அதையும் கொண்டாந்து வச்சிருக்கேன் இன்னைக்கு ஒன்று ரெண்டா வந்து கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க அமைதியாங்க <laughs> 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 பத்தாயிரம் <laughs> 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 
எங்க என்ன குடுத்த டேய் எங்க தானா குடுத்த மேடம் அது கூட நீ தான் நீ தான் பொறுப்புன்ட்டாங்க அங்க வாங்குனதுக்கு எல்லாம் சாமியார் கிட்ட கேட்காம கிளம்பி போயாச்சு அப்புறம் அவங்க வெச்சிருக்கணும் அவங்க வேல பண்ணி கொடுக்கணும் இல்ல மேடம் எனக்கு என்ன நான் அவங்களையும் நான் எனக்கு ஒரு நிமிஷம் நீங்க ரெண்டு பேரும் பண்ணினது தப்பு தப்பு தான் மேடம் இந்த பாரு போனா நீ அந்த பையன அந்த பையன் கிட்ட இருக்குறது நல்லது கெட்டது எல்லாமே உனக்கு தெரியும் அவங்களுக்கு தெரியாது உனக்கு தெரியும் நீ ஆவே முடிவெடுத்து தான் அவங்க கூட போய் இருக்க அந்த பையனுக்கு நிறைய கெட்ட குணங்கள் இருக்கு ஆனா அவன் தப்பான பையன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அவன் அவன்கிட்ட ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்கு அவன் பாசமான பையன் தான் பல விஷயங்கள் அவன் சொல்றது எனக்கு கரெக்டா படுது நீ என்னன்னா நீ உங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்களோட இருக்க உன் வீட்டுல இருக்கூடாது உனக்கு சப்போர்ட் இருக்கு இந்த பாரு அவன் உன் மேல கைய வச்சான்னா அடிக்கிறது வரைக்கும் நீ பேசாம இருந்திருக்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் கூப்பிட்டு இருக்கணும் நான் வீட்டில் எல்லாரும் கஷ்டப்படுவாங்களே நம்ம சொன்னான்ட்டு எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன் மேடம் நைட்டில் உங்க அம்மாவை போட வேண்டியதை போட சொல்ல வேண்டியதானே நம்ம சீக்கிரமாக கடனை அடிச்சுட்டு நிம்மதியாக இருப்போம் பகலில் பார்த்தா அவர் நல்லவர் ஆயிடுவார் நான் அவங்க கிட்ட கேட்க போய் அவங்க நான் என்ன கேட்டவள் ஆயிடுவா அவங்க கிட்ட ஒரு நிமிஷம் குடும்பம் <laughs> 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 அதே மாதிரி அங்க கடன் இருக்கணும் எனக்கு தெரியாது மேடம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் அந்த உண்மையை கூட சொன்னாங்க ஒரு நிமிஷமா அவங்களை இழுக்காதீங்க நான் இழுக்கல மேடம் ஓகே ஆனா அவங்களும் தான் காசு வாங்க சொன்னது அவங்களும் தான் இந்த மாதிரி ஏன் உங்க மாமியார் வீட்டுல கேட்டா தர மாட்டாங்களா அப்படி எல்லாம் சொல்லுங்க தயவு செஞ்சு அந்த அம்மாவை பத்தி இழுக்காதீங்க உங்க அண்ணனே அக்காவை விட்டுடுங்க அந்த அம்மாவை விட்டுடுங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் செஞ்ச தப்பு இது உங்க வாழ்க்கை நீங்க தான் பிளான் பண்ணும் என்ன பண்ண போற எனக்கு வேணா மேடம் கிடைக்காது <laughs> 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 வேற எதுக்காக நான் வரல எனக்கு தேவை என்ன தெரியுமா மேடம் எனக்காக என் கஷ்டத்தை ஆறு மாசத்துல புரிஞ்சுக்குவா ரெண்டே மாசத்துல புரிஞ்சுக்குவா எப்படி தெரியுமா புரிஞ்சுக்குவா அவ ஃபேமிலி இல்லாம எங்க கூட தனியா இருந்தா நான் எப்படி எல்லாத்தையும் பிரிஞ்சு கஷ்டப்படுறேன் கஷ்டம் ஆட்டோமேட்டிக்கா மத்தவங்க எல்லாம் கஷ்டப்படுத்திட்டு இருக்கேன் எடுத்து <laughs> <laughs> எனக்கு <laughs> 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 வருவாடு <laughs> 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 சாப்பாடு <laughs> 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 
இருக்கு என்னது என்ன இருக்குது பாட்டா பயமா இருக்கு இருபத்தஞ்சு கிலோ கூட இருக்குதோ என்னவோ தெரியல அவங்க அவங்கள சொல்லி அவங்களுக்கு நம்பிக்கை வந்தா அவங்க அனுப்பிச்சு வைப்பாங்க வரமாட்டேன் <laughs> அண்ணன் கூடிய அக்கா கூடிய வீட்டுக்கு போமா கிளம்பு எல்லாம் நல்லபடியாக இருந்துட்டு அவள் வரமாட்டேன்னு சொன்னான்னா அப்போ பார்த்துக்கலாம் ஆனால் வரமாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டான் அவளுக்கு உங்க கூட வாழணும்னு ஆசை இருக்கு அவன் நல்ல போ சரியா சரி தேங்க்யூ மீண்டும் இன்னொரு உண்மை சம்பவத்துடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்